আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশি ব্লগার লাকি আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি আমার উইকলি ব্লগটা আজকে শুক্রবার জুম্মাবার আমাদের মুসলমানদের জন্য শুক্রবারটা আমাদের জন্য খুব স্পেশাল এটা একটা ঈদের দিনের মতো এই দিন আমাদের কাছে তো আজকে বিশেষ দিনের রান্নাগুলো সাধারণই ছিল আমার কারণ আমার হাজবেন্ডের ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল তো ওর প্রোগ্রামটা হঠাৎ করে ক্যান্সেল হয়ে যাওয়াতে আমার হঠাৎ করে রান্নার আয়োজন করতে হয় তো সাধারণ রান্নাই আজকে করেছি বল মাছ ভেজেছি পুঁইশাক দিয়ে চিংড়ি পাবদা ভুনা এগুলো করেছি তবে আজকে কিন্তু রান্না সাধারণ হলো দিনটি কিন্তু অসাধারণভাবে শুরু হয়েছে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি খুব ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে যদি দুপুরে হতো তাহলে হয়তো একটু ভিজতাম কিন্তু দেখে মানে খুবই ভালো লেগেছে যখন ঘুম থেকে উঠে মানে বৃষ্টির শব্দ আমার খুবই ভালো লাগে বৃষ্টির সাথে আমার খুব মধুর মানে স্মৃতি জড়িয়ে আছে দিয়ে আগে যখন বৃষ্টি হতো বেশিরভাগ বৃষ্টিতেই আমরা ভিজতাম আমরা সব কাজিনরা বৃষ্টি হলেই সবাই একসাথে নেমে যেতাম নেমে বৃষ্টিতে ভিজতাম আর যারা ছাতা নিয়ে যেত ওদেরকে দেখা যেত আমরা ভিজিয়ে ভিজিয়ে দিতাম একটু একটু দুষ্ট ছিলাম সব কাজিনরা আমরা সবাই মিলে অনেক বিশ্রামী করতাম অনেক মজা করতাম মনে পড়লে আসলে এখনও খুব ভালো লাগে এখন চাইলেও বৃষ্টিতে ভিজতে পারি না কারণ কেউ ভিজতে যাই তাহলে দেখা যাবে যে আমার বাচ্চারাও বৃষ্টিতে কিন্তু ভিজতে যাবে তো আমি কিছুক্ষণ বৃষ্টির পানি ধরে হাত দিয়ে তো আমি কিচেনে চলে গিয়েছি রান্নার জন্য আজকে রান্নাটা আসলে বসাতেও লেট হয়ে গিয়েছে কারণ ওই যে বললাম হঠাৎ করে আয়োজন করতে হয়েছে তো যেটা বলছিলাম আসলে বৃষ্টি আমার মতে সবারই ভালো লাগে কম বেশি অনেক মানুষই বৃষ্টিকে পছন্দ করেন আর আমরা যারা মুসলমান আমরা হয়তো অনেকে জানি যে বৃষ্টি হচ্ছে আসলে আল্লাহর রহমত আল্লাহ যখন মানুষের প্রতি অনেক বেশি খুশি হন তখন কিন্তু আল্লাহ মানুষকে তিনটি জিনিস প্রদান করেন একটি হচ্ছে বৃষ্টি একটি হচ্ছে মেয়ে বাবু আর আরেকটি হচ্ছে মেহমান তো এর জন্য না শুধু আসলে বৃষ্টিটা আমার কাছে সব সময় ভালো লাগে ছোটোবেলা থেকে আমি বৃষ্টির জন্য পাগল আব্বু অনেক সময় যেন আমি বৃষ্টিতে না ভিজতে পারি বাইরে থেকে গেট লাগিয়ে রাখতো কিন্তু আমি পেছনে দরজা দিয়ে গিয়ে হলো নিচে নেমে বৃষ্টিতে ভিজতাম তো আমার রান্নাটা অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আমি তেলের মধ্যে পেঁয়াজ ছেড়ে দিয়েছি আমি এখন এটা করছি হচ্ছে পাবদা ভুনা সেদিন যে অনেকগুলো বাজার হয়েছে সেটা থেকে পাবদাটা আজকে রান্না করব পাবদাগুলো যেহেতু সাইজ একটু বড় বড় ছিল ওই জন্য আমি বড় প্যান নিয়েছি কারণ ছোট ছোট প্যান নিলে ওটা মধ্যে মাছটা ভেঙে যাবে আর পাবদা মাছ কিন্তু খুব সফট মাছ এটা বারবার নাড়া দেওয়াও মুশকিল তো আমি পেঁয়াজটা হালকা একটু লাল করে এটাতে কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি একটু আর একটু পেঁয়াজটা ভেজে আমি পানি দিয়ে দিয়েছি কারণ এখন আমি মশলা দিব পানি না দিয়ে মশলা দিলে মশলাগুলো পড়ে যাবে তো আমি পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া এগুলো দিয়ে আমি মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব শুক্রবারটা নিয়ে আসলে সব সময় একটা পরিকল্পনা থাকে কখনো পরিকল্পনা থাকে বাইরে যাওয়ার কখনো পরিকল্পনা থাকে আসলে কি কি রান্না করব এগুলো আমি সব সময় রাত্রেই ভেবে রাখি রেডি করে রাখি যে আগামীকাল কি রান্না করব যার জন্য সকালবেলা আমার ওপর চাপটা খুব কম পড়ে কারণ ওই যে ঘুম থেকে উঠেই আমি ফ্রেশ হয়ে কিচেনে চলে যাই আগে আমার ছোট বেবিটা ঘুম থাক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আমি তার মধ্যে আমি রান্নাটা কমপ্লিট করে ফেলার চেষ্টা করি কারণ ও খুব দুষ্ট দুষ্টমি করে দেখা যায় কাজ বাড়ায় কখনো বা ব্যথা পায় এর জন্য আমাকে খুব খেয়াল রাখতে হয় আসলে ওকে আর আমার মেয়েটারও যেহেতু এক্সাম চলছে ওকে একটু বেশি সময় দিতে হয় তো এর জন্য রান্নাটা আমাকে আসলে খুব তাড়াহুড়ো করে শেষ করে নিতে হয় আজকের ব্লগটা আমি শুরু করেছি সকাল থেকে তো এটা আমি আমার দুপুর পর্যন্ত কি কি করলাম কি কি রান্না করলাম সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আসলে শুক্রবারে আমার ব্লগ দেওয়াটা একটু কষ্টই হয়ে যায় কারণ আমার হাজব্যান্ড থাকে বাসায় বেবিরা দুষ্টমি করে বেশি ফ্রাইডেতে আসলে আমার একটু ঝামেলাটা বেশি থাকে তো এই যে দেখছেন পাবদাগুলো খুব সুন্দর আসলে পাবদাগুলো একদম টাটকা পাবদা এগুলো হচ্ছে দেশি পাবদা খেতে আসলে খুবই টেস্টি হয়েছে 
খেয়েছি খেয়ে দেখেছি আসলে খুবই মজা হয়েছে তো এই যে আমি পাবদা মাছটা কিন্তু ছেড়ে দিলাম আর ওই যে এমন বড় বড় পাবদার জন্য অবশ্যই বড় প্যান নিতে হবে কারণ ছোটো প্যান নিলে নাড়াচাড়া করতে একটু সমস্যা হবে আর ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আমি এত সাবধানে করার পরও একটা অল্প একটু ভেঙে গিয়েছিল আর মশলা মিক্স করার জন্য তো একটু নাড়া দিতেই হবে কারণ মাছের মধ্যে তো মশলাটা যেতে হবে তাই খুব সাবধানে আমি নাড়া দিচ্ছিলাম আমার মেয়েটার যেহেতু পরীক্ষা চলছে আর কন্টিনিউ পরীক্ষা হচ্ছে আসলে ওর কোনো বন্ধ নেই শুধু একটা পরীক্ষাই বন্ধ আছে সেটা আজকে আর কালকে তো ওর যেহেতু পরীক্ষা চলছে এর জন্য আর বের হচ্ছে না কোথাও ভাবলাম যে আজকে বাসায় থাকি একটু রেস্ট হবে কারণ ওই যে সেদিন এতগুলা মাছ এগুলো ধোয়া টোয়া এগুলো প্রিজার্ভ করা করে আসলে একটু অসুস্থই হয়ে পড়েছে আমি একটু ঠান্ডা লেগে গিয়েছে যার জন্য ভাবলাম যে আজকে একটু রেস্টই করি তো আমি যেটা বলছিলাম বৃষ্টির কথা বাচ্চা মেয়ে কথা মেহমানদের কথা আল্লাহ দেয়া কিন্তু অনেক অনেক নিয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন তো আমাদের সব সময় আল্লাহ শুক্রিয়া করা উচিত আর ফ্রাইডেতে আসলে বেশি বেশি এমনিতে তো আল্লাহর ইবাদত করা উচিতই কিন্তু শুক্রবার দিন আরও বেশি করে করা উচিত আর শুক্রবার একটা বিশেষ দিন সময় আছে যেমন আসর থেকে নিয়ে মাগরিবের যে সময়টা এটা হচ্ছে কিন্তু এবাদত কবুলের সময় এই সময় যদি আমরা আল্লাহর কাছে নামাজে বসে যা চাই আমাদের তো চাওয়ার কোনো শেষ নেই আসলে আমরা কেউই পরিপূর্ণ না তো এই সময়টা যদি আমরা নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাই দুই হাত তুলে অথবা দুই হাত না তুলে আমরা আমাদের মতো করে আমাদের ভাষায় যদি আল্লাহর কাছে কিছু চাই আল্লাহ কিন্তু আমাদের কখনোই ফেরাবেন না ফেরান না কারণ আল্লাহ দয়াময় আর আল্লাহর কাছে সব আছে আমরা যদি চাওয়ার মতো করে চাই তাহলে অবশ্যই পাবো তো এই জন্য এই আসর থেকে মাগরিবের সময়টা আমরা আল্লাহকে বেশি বেশি ডাকার চেষ্টা করব আর মনের যা আশা ইচ্ছে আছে সেটা আল্লাহর সাথেই বেশি বেশি করে শেয়ার করব। আমরা আসলে আল্লাহর থেকে বেশি মানুষের উপর নির্ভর হয়ে গিয়েছি আমরা আল্লাহর কাছে না চেয়ে আমরা মানুষের কাছে আশা করি এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় আসলে ভুল আমরা কারো কাছে না চেয়ে কারো কাছে হাত না পেতে কারো কাছে আশা না করে আমরা একমাত্র আমাদের আল্লাহ তালার কাছে আশা করব। তাহলে অবশ্যই আমাদের কোনো অপূর্ণতা থাকবে না আমরা সবই পাব আর যেটা পাব না সেটা বুঝে নিতে হবে যে আসলে এটা আমি এই দুনিয়া পাইনি কিন্তু আল্লাহ হয়তো আমাকে এটা আখিরাতের জন্যই রেখে দিয়েছেন আর শুক্রবার দিন কিছু এবাদত আছে সেগুলো আসলে বই দেখে দেখে শিখে এগুলো করলে কিন্তু খুবই ভালো তো আমি টমেটো দিয়ে নিয়েছি আর আমি টমেটোটা পরে দিয়েছি জাস্ট অল্প করে দিয়েছি কারণ কালারটা দেখার জন্য কালারটা দেখুন খুব ভালো লাগছে আর মাছটা কিন্তু খুব কম সময়ে আসলে রান্না হয়ে গিয়েছে এটা আমার পুরোপুরি কমপ্লিট এখন আমি একটু ধনে পাতা দিব ধনে পাতা দিয়ে এটা নামিয়ে নিব দেখুন যেমন দেখতে হয়েছে খেতেও কিন্তু খুব স্বাদ হয়েছে আসলে টাটকা মাছ খাওয়ার মজাই আলাদা যদিও আমি ফ্রিজে একদিন রেখেছি কিন্তু এটা স্বাদটা কিন্তু বিন্দু পরিমাণ নষ্ট হয়নি আসলে প্রিজার্ভ করার সিস্টেমটা যদি ঠিক মতো হয় তাহলে কিন্তু খেতেও খুব স্বাদ লাগে এটা কিন্তু নষ্ট হয় না রেখে অনেক দিন খাওয়া যায় তো আমার পাবদা মাছ ভুনা করা শেষ এখন আমি রান্না করব হচ্ছে চিংড়ি মাছ দিয়ে বৈশাখ তো এটা আপনারা আসলে অনেকেই জানেন তা তবুও আমি ভাবলাম যে আজকে রান্নাগুলো শেয়ার করি কিন্তু আমার এই চুলাতে আমি এগুলো রান্না করলো আমার কিন্তু এই চুলাতেও রান্না চলছে তো এখানে আমি রসুন দিয়ে দিলাম যেহেতু শাক রান্না করব পুঁই শাক যে কোনো শাক বা সুটকি তরকারিতে আমি রসুনটা দেই কারণ কাঁচা রসুনটা আমি খেতে পারি না এর জন্য রসুনটা আমি এভাবে তরকারিতে দিয়ে দিই আর রসুন খাওয়া কিন্তু খুবই ভালো রসুন খেতে পারলে তো আমি পেঁয়াজ রসুন দিয়ে দিয়েছি এখন লবণ অ্যাড করে দিব দিয়ে এটা একটু হালকা সামান্য একটু ভেজে আমি হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া আর ধনে গুঁড়া দিয়ে মশলাটা কষানোর জন্য বসিয়ে দিব 
তো আমার এই চুলে আমি এগুলো করছিলাম আর ওই চুলার মধ্যে আমি মাংস বসিয়ে দিয়েছি গরুর মাংস দিয়ে আলু দিয়ে রান্না করেছি সেটা আমি ওই চুলাই প্রেসার কুকারে বসিয়ে দিয়েছি ওটা দেখাইনি কারণ ওটা আপুরা অনেকেই জানো আর ওটাও যদি আমি দেখাই তাহলে আমার ব্লগটা কিন্তু আসলে অনেক বড় হয়ে যেত ও আমি মশলা ছাড়ার আগে আসলে এই চিংড়িগুলো দিয়ে দিয়েছি চিংড়িগুলো তেলে দিয়ে দিলে হয় কি চিংড়ির একটা খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হয় আর চিংড়িটা কিন্তু তেলে বেশি ভাজা যাবে না হালকা একটু ভাজব ভাজার পর যখন একটা স্মেল বের হবে তখনই কিন্তু মশলা পানি দিয়ে দিতে হবে কারণ যদি এটা তেলে বেশিক্ষণ ভাজা হয় তাহলে কিন্তু চিংড়িটা রবারের মতো হয়ে যায় শক্ত শক্ত আর ওইটা খেতেও ভালো লাগে না আমার আসলে বেশিরভাগ রান্নায় চিংড়ি দেই তবে আমি চিংড়ি পরিমাণটা অল্প দেওয়ার চেষ্টা করি কারণ চিংড়ি কিনতে কিন্তু প্রচুর কোলেস্ট্রল রোল এর জন্য আর চিংড়িটা আসলে আমার বাচ্চারা বেশি পছন্দ করে যার জন্য দিতেও হয় তাই দেই কিন্তু পরিমাণে একটু কম দিই ছোটো বড়ো মিলিয়ে দিই বড়োটাও দিই ছোটোটাও দিই তো আমি এই যে মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে করে আমি এখন এটা কষাবো এটা খেতে কিন্তু আসলে খুবই ভালো লাগে আর যেহেতু চিংড়ি দিই এর জন্য আমার বাচ্চারাও খায় তবে শাক রান্নার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন মানে শাকটা বাড়িয়ে রান্না করা যায় আর শাকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে শাক রান্নার সময় পানি না দিলেও চলে আমি যখনই শাক রান্না করি বেশিরভাগ সময় চেষ্টা করি যে যেন পানিটা না লাগে আজকেও যে রান্না করেছি আমার কিন্তু খুব একটা পানি লাগেনি শাকের পানি দিয়ে শাক হয়ে গিয়েছে আর চুলার আঁচটা একটু বাড়িয়ে করলে হয় কি শাকের কালারটা নষ্ট হয় না শাকটা যদি গ্রিনই থাকে কালারটা যদি না নষ্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে এটার পুষ্টিগুণ আসলে রয়েছে আর অনেকে শাক ভাজা ভাজা করে খায় আসলে এভাবে খাওয়াটা ঠিক না তাহলে শাককে কোনো লাভই নেই সেটার যে পুষ্টিগুণ সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তো এই যে আমি শাকগুলো দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে পুঁই শাক এটা দাঙ্গাটা একটু লম্বা লম্বা করে রাখি কারণ আমার এটা ডাটাটা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে শাকের থেকে বেশি তো দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে বসিয়ে দিব কিছুক্ষণ চুলায় আর আমি এটাতে সামান্য পরিমাণ টমেটো দিব জাস্ট কালারের জন্য গ্রিনের মধ্যে কিন্তু আসলে রেডটা দিলে কিন্তু খুবই ভালো লাগে যার জন্য আমার টমেটোটা দেয়া জানি না সবাই দেয় কি না তবে আমি দিয়েছি জাস্ট ডেকোরেটের জন্য আমি এটা কিছুক্ষণ চুলায় বসিয়ে রাখবো এখন খুলে এই যে টমেটো দিয়ে দিলাম দেখুন কালারটা কত জুস লাগছে আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগছে আর একটা মনে রাখা দরকার যে শাক সব সময় আমরা দুপুর বেলাই খাওয়ার চেষ্টা করব রাত্রে শাক না খাওয়াই ভালো আগের মুরবিরা বলতো যে রাত্রে শাক খাওয়া ভালো না কিন্তু আসলে আমরা কিন্তু জানতাম না হয়তো বলতাম যে মুরব্বীরা বলে এটা আর কি কিন্তু আসলে এটা কিন্তু এখন ডক্টর এভাবেও প্রমাণিত যে রাত্রে শাক খাওয়া উচিত না কারণ শাকটা হজম হতে অনেক সময় লাগে তো এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে যে কোনো শাক দিনের বেলায় খেতে রাত্রে এটাকে অ্যাভয়েড করা তবে হ্যাঁ যাদের নাকি হজম শক্তি একটু বেশি বা রাত্রে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে তারা খেতে পারেন তবে সবচেয়ে বেস্ট না খাওয়াটাই তো আমার শাকটা কিন্তু একদম হয়ে গিয়েছে এখন আমি যেটা রান্না করব সেটা হচ্ছে আমি এখন বল মাছ ভাজব আর আমি বল মাছটা যে কিভাবে ভেজেছি আমার যে কতটা কষ্ট হয়েছে এটা আসলে আপনারা দেখলেই বুঝবেন কারণ বল মাছ কিন্তু এক এই মাছটা সবচেয়ে বেশি ফুটে আমি মাছের মধ্যে হলুদ মরিচ ধনে গুঁড়া আর লবণ দিয়ে মাখে কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম প্রায় আধা ঘন্টার মতো রেখে দিয়েছিলাম তো তেলটা দিয়ে আমি তেলটা বেশি গরম করিনি হালকা গরম করে আমি মাছগুলো ছেড়ে দিয়েছি কারণ ওই যে বললাম বল মাছটা কিন্তু অনেক বেশি ফুটে তো অনেক বেশি ফুটে বল মাছটা এই জন্য এটা খুব সাবধানে ভাজতে হয় আর অনেকগুলো আমি এতগুলো রান্না করেছি যত না নোংরা হয়েছে আমার চিকেন এটা ভাজতে গিয়ে মানে চারিদিকে তেল এগুলো গিয়ে একদম মানে শেষ অবস্থা তো এই জন্য আমি দেখছেন আমি কিন্তু ঢেকে ঢেকে বারবার একটু পরপর ঢেকে দিচ্ছি ঢেকে ঢেকে করছি কারণ অনেক অনেক মানে ফুটে বল মাছটা একদম চারিদিকে ছিটা ছিটা যায় তেল আমার হাতেও প্রায় ছিটা এসেছে এই জন্য আমি বড় ঢাকনা দিয়েছি আর এটা 
বড় ঢাকনা দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি যদি ছোট ঢাকনা দিতাম তাহলে ওইটার পানিটা কিন্তু ওখানে যেত তেলটার মধ্যে পড়ত আর পড়ে আর বেশি ছিটা যেত তো আমি ভেজে নিয়েছি এখন আমি মাছগুলো তুলে কিছুক্ষণ তুলে তারপরে আমি আবার এটাতে পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজটা ভেজে মাছের মাছটা আবার ছেড়ে পেঁয়াজ মাছ দুটো একসাথে ভেজে নিব আসলে ভাজাটা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হয় এটা আমার কাছে খুব হার্ডই মনে হয় ভাজা যে কোনো মাছ আর বল মাছ ভাজাটা কিন্তু খুবই কষ্টকর আসলে তাই বল মাছ ভাজার সময় আসলে খুবই কেয়ারফুল থাকা দরকার এই মাছটা সবাই যেমন খুব বেশি পছন্দ করে কিন্তু যে ভাজে সে বুঝে আসলে কি ভাজছে আর এই মাছটা ভাজতে আমার আসলে খুবই কষ্ট হয় তো আমি মাছটাস ভেজে সব কিছু কমপ্লিট করে আমরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে ফেলেছি আমি আসলে ভিডিওটা করেছি রান্না পর্যন্তই আর বিকেলবেলা করিনি কারণ আজকে বললাম খুব টায়ার্ড ছিলাম ভালো লাগছিল না শরীরটাও ভালো না তো আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন তো সবাই ভালো থাকবেন আর এই বিষয় দিনে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমিও আপনাদের সবার জন্য দোয়া করব তো আজকের জন্য আমার ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ওকে আল্লাহ হাফেজ